శ్రీశిగా యుద్ధం అంటే మానవత్వాన్ని మరిచి కుల మతాల అస్తిత్వాలకై పాకులాటే నా యుద్ధం అంటే చరిత్ర నడగాల్సింది కాలం గోడలపై ఇప్పటికీ ఆరని ఆ రక్తపు ఆనవాళ్ల పట్ల అసలే వారసత్వపు అంటువాయది అది తస్మత్ జాగ్రత్త కరెన్సీ కట్టల ఆరాటమే నా యుద్ధం అంటే ప్రాణం లేని పతిత అది ఎప్పుడు ఎవరి చేతిలోనూ తస్మ జాగ్రత్త కుట్ర కుతంత్రాల నిచ్చెనలతో గడ్డి నెక్కే ఆటే నా యుద్ధం అంటే రాజకీయ పునాదులన్నీ నీచకీయాలతో నిర్మించినవే అవన్నీ వెన్నుపోట్ల నిచ్చెనలే తస్మ జాగ్రత్త ప్లాస్టిక్ కాంక్రీట్ దిబ్బల కింద మట్టిని మాయం చేయడమే నా యుద్ధం అంటే ప్రకృతి పంట పొలాలకు రాచపుండు అయి పట్టుకుంటే ప్రకృతి వికృతి రూపానికి బలికాక తప్పదు తస్మాత్ జాగ్రత్త అసలు యుద్ధం అంటే యుద్ధం అంటే చెమట చెమ్మతో మట్టిని అన్నంగా మార్చే ఆ అన్నదాత ఆరాటమే యుద్ధం అంటే పురిటి నొప్పుల్లో వెయ్యి ఎముకలు ఒక్కసారిగా విరిగినంత నొప్పిని పెదవి అంచున బంధించి భరించే ఆ తల్లి యుద్ధం అంటే కామాంధ్ర పైశాచికాలతో పోరాడి బలైపోతున్న నిర్భయులదే యుద్ధం అంటే వృద్ధాశ్రమాల్లో వట్టిపోయిన జీవాలు పిల్లల పిలుపు లేక చావు పిలుపు రాక తల్లడిల్లడమే యుద్ధం అంటే పుట్టక జీవితాల మర్మం తెలియని ఆ పసి అనాథ మొక్కల జీవన పోరాటం యుద్ధం అంటే స్వార్థ వైకల్య బుద్ధి గల ప్రపంచంలో తిక్కుతోచని దివ్యాంగుల జీవన పోరాటం యుద్ధం అంటే చీకటి దుప్పట్ల కింద రేయి పగళ్ళు పగలి అర్థించే ఆ గాజుల ఆర్థనాదాలే యుద్ధం అంటే రండి మనమంతా మనిషి కాలం చెల్లక ముందే మనిషి మనిషిగా చెప్పే శిల్పిగా అన్నారు శిల్పిగా అన్నారు చూసారా ఇక్కడంతా యుద్ధం గాలి వీస్తోంది ఆయుధాలతో వచ్చారు ఏ ఒక్కరిని వదలలేదు కాష్ కర్షకుల దగ్గర నుంచి తర్వాత మన పసిబిడ్డల దగ్గర వరకు మధ్యలో అనాథలు ఆ తర్వాత ఏమో వృద్ధులు అందరినీ చూపిస్తూ జీవితంలో జరిగే పోరాటాన్ని మన యుద్ధాన్ని ఇంత చక్కగా చెప్పారు